Is nou net so'n kort voorstelling, so om ook type stamboom? Ja, dit is stamboom en nou kan jy makkelijk sien, nou weet jy al die verskil, as jy recessieve en dominante allele het, weer eens weet jy dat sekelcelle neem jy, dis een recessieve allele, twee draars, dan, dan weet jy, een normaal, twee draars en, en weer een, en hierdie persoon, een, weer eens drie tot een, en een persoon hierdie sekelcel, um, siekte. Ja. Net so weer een stamboom hier, vir julle, en um, ek dink Lorijn het ook nog een keer vir julle. Ja, ons nog een stamboom. Al het ons net so een minuut of twee nog oor. Mm. Kom ons kyk na hierdie een. Ja, kan ons gauw hierdie papier kry. Want ek dink toch leders vind dit een probleem om stamboome boom te analyseer. Julle gaan beslis ja. stamboome kry. Kom ons kyk so my gewone een, want ons dink allemaal kan daar in siektes. Mm. Kom ons kyk na lang haare en kort haare. Lang haare, dis nou by um, marmotte hierdie. Ne? Ok. Dis is in Guinea, Guinea pigs. Um, long hair is recessive and short hair is dominant and if we look at our key um, remember in pedigrees like the squares are male and circles are female now kom ons kyk gau gau hierdie, as, as jylle nou vir my na hierdie stamboom moet kyk kan jylle vir my sê as, as ons nou sê hierdie wat die strepe het, het allemaal kort haare. So jy, sonder dat ek vir jou gesê het, vir my kon sê, of kort haare of lang haare dominant is? That's the first question that we can ask. If you are asked, which characteristic is dominant, if they tell you the colored symbols, means short hair, right? Colored symbols, short hair. There you have it. Kort haare. Hoe kan jy vir my sê dat kort haare dominant is? Gaan jy dit weet? Karin, dink jy weet of hulle kan sê? Um, kom ons kyk, ek dink by, op hierdie stadium behoort hulle te weet, as jy kyk net na die stamboom, waarna gaan jy kyk? Een dominante geen kom altyd meer gereeld na vore ja, in die fenotype. In die fenotype, kyk net hoe baie daarvan is hulle hier. So, omdat het die meerderheid is, moet daar die kleer dan nou dominant ja. wees. Nou goed, kom ons kyk en ons... Ja, kreeg ons nou een paar antwoorde die... Ja, nee, ja. Hulle, ons, ons mense is vandag baie skerp, ek so ja. hulle neem deel. Nou goed, nou vraag hulle vir jou in een vraag by voorbeeld, om die genotypes van hierdie verskillende individuee neer te skryf. Nou die probleem is met een dominante kenmerk, kom ons kyk nou hierdie pa aan die kant van die stamboom, van die maniekie van hierdie marmotte. Jy weet nie of hy groot haar, groot haar, of groot haar, klein haar is nie. But what you can know, is that the one showing the recessive characteristic, can only be homozygous for that characteristic. So she must have two small H's, which means that she's the mother. To all her children, she can only give a small H. En as sy daar dan nou iemand het, wat ook die recessieve kenmerk wees. Wat beteken dit? Pa moes ook een recessieve geen kon gee. En daarom weet ons in die individie 1, is groot haar klein haar, en nie groot haar groot haar nie. I'll repeat that. It's important. I think it, you should. Yes. Because this individual shows the recessive characteristic, we know that she is homozygous for this recessive characteristic. It also means that all her children can receive from her only a recessive gene. Which means that this girl, this boy, this girl, this boy, regardless of what they look like, will all have at least one recessive gene. The one that they got from their mother. mother. But because she and the father now has children that shows the recessive characteristic, they must also be small h small h now the one small h they got from their mother and that's obvious we know the other one they had to get from their father which means that the father is showing the dominant characteristic but because he has offspring showing the recessive characteristic he must be heterozygous in this way you begin wanneer jy so a uh, stamboom moet ontrafel dan gaan jy nie skrik nie dan gaan kyk jy onmiddellik na die recessieve kenmerk. Jy gaan soek vir al die individue wat die recessieve kenmerk wees. 
en al die individuen waar die recessieve kenmerk was, gee je twee klein letterkies. En dan moet je onthou, hulle moest een klein letterkie van hulle pa en hulle ma gekry het. En hulle moest een klein letterkie net om aan te gee na hulle kinders toe. 